எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ கிவன் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டாலேருந்து கோட்ரல் டீவியேஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கிவன் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்தது அன்குரூப் டேட்டாவா குரூப் டேட்டாவும் மூலம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும் கொடுத்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டேட்டா தான் பட் இது எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்குது கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கும்போது கோட்ரல் டிவிஷன் ஃபார்மில் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா சம் ஈஸியாக நம்ம முடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோட்ரல் டிவிஷனில் அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு கோட்ரல் டிவிஷன் பார்த்துருப்போம் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டேட்டா அதாவது கிளாஸ் இன்டர்வல் இல்லாமல் இருக்கும்போது கோட்ரல் டிவிஷன் ஃபார்மில் பார்த்துருப்போம் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கும்போது கோட்ரல் டிவிஷன் ஃபார்மில் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் மூணு ஃபார்மில் மூலம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்குரூப் டேட்டா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அந்த மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ வரும்போது கோட்ரல் டிவிஷன் ஃபார்மில் கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் டு வேல்யூன் வரும் கியூ த்ரீ ஃபார்மில் வரும்போது இங்கே இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம த்ரீன்னு போடும்போது இதோட ஃபார்மில் ஃபினிஷ் ஆகிடும் கியூ ஒன் அண்டு கியூ த்ரீ இது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டேட்டா குரூப் டேட்டா இருக்கும்போது கோட்ரல் டிவிஷன் ஃபார்மில் கியூ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் என் ப்ளஸ் ஒன் டிடாஸ் பை ஃபோர் டு வேல்யூன் வரும் கியூ த்ரீ சைஸ் ஆஃப் இங்கே மல்டிப்பிள் ஆஃப் த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா இதோட ஃபார்மில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் செவனில் ஃபேஸ் பண்ணிப்போம் இந்த சம் கோட்ரல் டிவிஷன் பட் என்னென்னா கிளாஸ் இன்டர்வலில் இருக்குது கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கும்போது கோட்ரல் டிவிஷன் ஃபார்மில் என்னென்னு பாருங்கள் கியூ ஒன் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எல் ப்ளஸ் என் பை ஃபோர் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் குமிலிட்டி ஃப்ரீக்குவன்சி டிடட் பை கேபிட்டல் எஃப் இன்டு சி இது கியூ ஒன் ஃபார்மில் கியூ த்ரீ ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா எல் ப்ளஸ் இங்கே என் பை ஃபோர்னு வரும்போது இங்கே மல்டிப்பிள் ஆஃப் த்ரீ வரும்போது அப்போ த்ரீ என் டிடட் பை ஃபோர் மைனஸ் பிசிஎஃப் டிடட் பை எஃப் இன்டு சி ஸோ இது இந்த ஃபார்மில் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் தெரியும்போது நம் சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபார்மோட பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் மெமரிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் டஃபாலாம் எதுவுமே கிடையாது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டு படிக்கும்போது சம் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சொல்யூஷனில் வந்துடுங்க இப்போ சொல்யூஷனில் என்ன செய்கிறீங்கன்னா இது ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இந்த டேபிள் ஃபார்மில் கிவன் கொஷனில் கிளாஸ் இன்டர்வல்ன்றது அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இந்த ஃபெரிக்குவன்ஸ் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நமக்கு என்ன தேவைனா குமிலிட்டி ஃபெரிக்குவன்சி தேவைப்படுது ஸோ குமிலிட்டி ஃபெரிக்குவன்சி வேணும்னா இந்த ஃபெரிக்குவன்சியில் ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இங்கே டுவெல் இருக்குதா ஸோ இந்த டுவெல் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அடுத்த நம்பர் இந்த டுவெல் அண்டு நைன்டீன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்க இதை ஆட் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் நமக்கு தேர்ட்டி ஒன் வரும் தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுங்கள் இதை ஆட் பண்ணுறப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸும் டென்னை ஆட் பண்ணுறது இங்கே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஏன்னா கிடைக்கும் நமக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸும் நைனும் ஆட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வந்துடும் ஃபிஃப்டி ஃபைவும் சிக்ஸும் ஆட் பண்ணுங்கள் இதை ஆட் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்டு சிக்ஸை ஆட் பண்ணுறப்போ சிக்ஸ்டி செவன்றது இல்லை என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஃபார்மில் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவைப்படுது கேபிட்டல் ஏன் தேவைப்படுது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் சம்மிலே பார்த்துருப்போம் கேபிட்டல் என் இதை டிவைட் பண்ணோன்னா சமிஷன் எஃப்வோட டோட்டல் தான் கேபிட்டல் என் இது எப்படி நோட் பண்ணலாம் கேபிட்டல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சமிஷன் எஃப்ன்னு எடுத்துங்க இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற டோட்டல் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு சிக்ஸ்டி செவன் வந்துடும் இங்கே இருக்கிற டோட்டலும் இங்கே இருக்கிற டோட்டலும் நமக்கு சேமாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஃபார்மில் என்ட்ரி பண்ணலாம் இப்போ கியூ ஒன்னோட ஃபார்மில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்மில் இஸ் எல் ப்ளஸ் எங் டிடர் பை ஃபோர் மைனஸ் PCF டிடர் பை எஃப் இன்ட்டு சி ஸோ இதுதான் இந்த கியூ ஒன்னோட ஃபார்முலா ஸோ நம்ம இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம என்னென்ன தேவைப்படுதுனா எல்லோட வேல்யூ தேவைப்படுது என் பை ஃபோர் தேவைப்படுது பிசிஎஃப் ப்ரீவியஸ் கம்யூனிட்டி ஃபெரிக்குவன்சி தேவைப்படுது அடுத்தது எஃப் தேவைப்படுது சி இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் கியூ ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த என் பை ஃபோர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த இதில் ஃபஸ்ட் இந்த இதில் என் டிடர் பை ஃபோர்னு என்ட்ரி
ஸோ இல்லை பிசிஎஃப் பிசிஎஃப்ன்றது நீங்கள் டிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற வேல்யூ தான் ப்ரீவியஸ் கும்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி இதோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டுவெல் ஸோ இந்த இதில் டுவெல்னு எடுத்துங்க அடுத்தது எஃப்வோட வேல்யூ தேவைப்படுது ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிக் பண்ண இடத்துல எஃப்வோட வேல்யூ என்ன கவர் ஆகி பாருங்கள் நைன்டீன் ஸோ இதில் நைன்டீன் எடுத்துங்க அண்டு சியோட வேல்யூ ஸோ கிவன் கொஷின் வச்சா பார்த்தா டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நம்பர்ஸ்க்கு எல்லாமே டென் டென் நம்பர்ஸ் கவர் ஆயிருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சி என்று டென் என்ட்ரி பண்ணு இதில் என்ட்ரி பண்ணுறப்போ நமக்கு கியூ ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ன்றது எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் என் பை ஃபோர் என் பை ஃபோர்ன்றது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பிசிஎஃப் பிசிஎஃப் வேல்யூ டுவெல் டுவெல் பை எஃப் எஃப்வோட வேல்யூ நைன்டீன் இன்ட்டு சி சின்றது நமக்கு டென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறப்ப கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் டுவெல் பை நைன்டீன் இன்ட்டு டென் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் இது மட்டுமே பண்ணுறப்போ செவன் ஃபார்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் டுவெல் பை நைன்டீன் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிருக்கேன் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எதிரோட வேல்யூனா கியூ ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிக்குது அடுத்தது இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம்னா கியூ த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கியூ த்ரீ ஃபார்மில் என்ட்ரி பண்ணிடுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் த்ரீ என் டுவெல் பை ஃபோர் மைனஸ் பிசிஎஃப் டுவெல் பை எஃப் இன்ட்டு சி இங்கே செஞ்ச சேம் ப்ராசஸ் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் த்ரீ என் பை ஃபோரோட வேல்யூ மூலம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த இதில் த்ரீ என் டுவெல் பை ஃபோர் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ த்ரீ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என் பை ஃபோரோட வேல்யூ தெரியும் என் பை ஃபோர் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இதில் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் இன்ட் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் இன்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகிடுக்கும் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சியில் எதில் கவர் ஆகும் பாருங்கள் ஸோ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் வருமா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வராது இதில் வராது இதில் வராது இதுலேயும் வராது இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது நம்ம கவர் ஆகும் ஸோ அப்போ இதை டிக் மார்க் பண்ணிடுங்க ஸோ இதில் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இதை ஃபஸ்ட்டு வரதா நமக்கு எல்லோட வேல்யூ இந்த இதில் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் அடுத்தது நம்ம டிக் பண்ணுறதுக்கு மேலே இருக்கிற வேல்யூ தான் பிசிஎஃப்போட வேல்யூ பிசிஎஃப் வேல்யூ பார்த்தா ஃபார்ட்டி சிக்ஸு ஸோ இந்த இதில் பிசிஎஃப்போட வேல்யூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃப்போட வேல்யூ தேவைப்படுது எஃப்போட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ பாருங்கள் நைன் ஸோ இதில் நைன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அடுத்தது சின்றது இங்கே நம்ம இக்னி செஞ்சது தான் சியோட வேல்யூ டென்னு ஸோ இந்த இதில் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஃபார்மில் சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் சம்மோட் ஆசர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இதுலேருந்து எல்ன்றது எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் த்ரீ என் டுவெல் பை ஃபோர் எவ்வளோ வேல்யூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பிசிஎஃப் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் பை எஃப்ன்றது நைனு இன்ட்டு சின்றது டென்னு இதுலேருந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறீங்க இதை மைனஸ் பண்ணுறப்ப கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைன் வரும் டுவெல் பை நைன் இன்ட்டு டென்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இது ரெண்டுத்தையும் மட்டுமே பண்ணுங்க இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் மட்டுமே பண்ணுறப்ப என்ன ஆகிடும் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் டுவெல் பை நைன் இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பை நைன் இது டிவைட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டூனு வரும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து கியூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்டி டூன்னு வரும் ஸோ நமக்கு தேவையான Q1 ஒன் அண்டு கியூ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கொஷின் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் என்ன கேட்குறாங்க
இது டூ ஆல டிவைட் பண்ணுங்கள் இது டிவைட் பண்ணுறப்போ கோட்டல் டிவிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இதிலேருந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய என்னென்னா கோட்டல் டிவிஷன் வரும்போது இந்த ஃபார்ம்லாஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் கொடுத்த கொஷின் அன்குரூப் டேட்டாவா குரூப் டேட்டாவா கிளாஸ் இன்டர்வலா ஸோ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபார்மில் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராசஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்